உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் அரசாசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் கெங்கவள்ளியில் அறிவியல் இளநிலை விரிவுரையாளராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் என் பெயர் ஏ சிவபெருமான் இளநிலை விரிவுரையாளர் இன்று இந்த வீடியோ லெசனில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சியில் இரண்டாம் ஆண்டு பயிலும் மாணவர்களுக்கு அறிவியல் பாடத்தில் கற்பிக்கும் முறையில் அழகு மூன்று செயல்திட்ட முறை ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் என்ற பாடத்தில் உங்களுக்கு வருகின்ற பொது தேர்வில் கேட்கப்படும் வினாக்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிப்பது அது சார்ந்த சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிப்பது மேலும் அதில் முழு மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி மேலும் இந்த பாடத்தினை ஒரு மீள் பார்வையாக ஒரு ரிவிஷன் செய்வதற்காக இந்த வீடியோ பதிவு மேற்கொள்ளப்படுகிறது நீங்கள் இந்த செயல்திட்ட முறை ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் ஏற்கனவே நீங்கள் படித்து தேர்வு எழுதி பார்த்திருப்பீர்கள் இருந்தபொழுதிலும் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு நினைப்பூட்டுதலுக்காக ஒரு ரிமைண்டிங் என்ற நோக்கத்திற்காக இப்பொழுது இந்த பாடம் பாடத்தினை ஒரு ரிவிஷன் பார்ப்போம் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் என்றால் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஞாபகத்தில் வருகிறது இதை முதன் முதலில் ஜான் டூயி அவர்கள் கண்டுபிடித்தார் உருவாக்கினார் அடுத்தது இதை விரிவாக்கம் செய்தவர் கீழ் பேட்ரிக் வில்லியம் ஹர்ட் கீழ் பேட்ரிக் மேலும் இது ஒரு முற்போக்கு கற்பித்தல் முறை இது மாணவர் மைய முறை இது அனுபவ ரீதியான கற்றலை ஏற்படுத்துகின்ற முறை மாணவர்கள் ஏற்கனவே தாங்கள் கற்ற கருத்தியல் தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தியல் கருத்தியலை தங்களுடைய யதார்த்த வாழ்வில் சோதனைகள் மூலம் நிகழ்த்தி உண்மையான அறிவை பெறுகின்றனர் அதனால் எட்கட் எட்கட்டேல் அனுபவ கூம்பில் நேரடியான அனுபவங்களை வழங்குவதே சிறந்த கட்டல் என்று நாம் பார்த்துக்கின்றோம் அதனால் செயல்திட்ட முறை ஒரு சிறந்த கட்டல் முறை ஏனென்றால் மாணவர்களுக்கு முழு சுதந்திரம் அளித்து அவர்களுடைய ஐம்புலன்களும் ஈடுபட்டு அவர்கள் இயற்கை சூழலில் அவர்கள் ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வினை பெறுகிறார்கள் இதனால் அவர்களுக்கு நிலையான கட்டல் அனுபவமும் நிலையான நினைவு திறனும் ஏற்படுகிறது மாணவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை தாங்களே தீர்த்து கொள்ளும்படிக்காக இந்த செயல்திட்ட முறையானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் இந்த செயல்திட்ட முறை பயனளவை கொள்கையாளர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த ஜான் டூயி பல்லாட் வில்லியம் கீல் பேட்ரிக் என்பவர்களால் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மாணவர்கள் எப்பொழுதுமே சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் இடத்தில் கியூரியாசிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய எதையும் ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் என்ற திறன் இருப்பதால் அவர்கள் எதையும் ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டு அதிலே அவர்கள் வெற்றி காண்கிறார்கள் இது இந்த செயல்திட்ட முறை மாணவர் மைய முறை என்பதால் மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாகவும் அனுபவத்தை ஆழ்ந்த அனுபவத்தை வழங்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது என்பது நாம் நம் யாவருக்கும் தெரிந்த உண்மையே இந்த கீழ் பேட்ரிக் இந்த பாடத்தில் செயல்திட்ட முறையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நா நாற்பத்தி நான்கு மதிப்பெண்கள் கேட்கப்படலாம் இரண்டு மதிப்பெண்கள் நான்கு மதிப்பெண்கள் பத்து மதிப்பெண்கள் ப்ளூ பிரிண்ட் ஒன்னின்படி கேட்கப்பட்டால் பதினாறு மதிப்பெண்கள் கேட்கப்படலாம் ஒரு இரண்டு மதிப்பெண் வினா ஒரு நான்கு மதிப்பெண் வினா ஒரு பத்து மதிப்பெண் வினா ப்ளூ பிரிண்ட் இரண்டின்படி கேட்கப்பட்டால் ஒரு பத்து மதிப்பெண் வினா இரண்டு நான்கு மதிப்பெண் வினா மொத்த பதினான்கு மதிப்பெண் வினா இதில் இரண்டு பத்து மதிப்பெண்கள் வினாக்கள் உள்ளன நீங்கள் அறிந்ததே அதில் புரிதல் உங்களை உங்களை உங்கள் புரிதல் திறன் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை சோதித்தறிய கேட்கப்பட்டால் பத்து மதிப்பெண் வினாவிலிருந்து செயல்திட்ட முறை முறையினை தொடர் நிகழ்வு படத்தின் மூலம் விளக்குக என்று கேட்கலாம் அப்பொழுது அப்படி கேட்கப்பட்டால் நீங்கள் தொடர் நிகழ்வு படத்தின் மூலமாக அந்த ஆறு படிநிலைகளோடு நீங்கள் எழுதி முழு மதிப்பெண் பெறலாம் மேலும் உங்களை உங்களுடைய திறன் திறன் சார்ந்த பகுதியில் அவர்கள் சோதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் செயல்திட்ட முறையினை மின் கடத்தும் பொருட்கள் மின் கடத்தா பொருட்கள் என்ற தலைப்பிலிருந்து விவரிக்கும் என்று கேட்கலாம் மேலும் வேறு எவ்வாறெல்லாம் கேட்கப்படலாம் என்றால் நீர் மாசுபாடு என்ற பாடத்தலைப்பினை செயல்திட்ட முறையில் எவ்வாறு கற்பிப்பாய் அல்லது பள்ளியில் உள்ள ஐந்தாம் வகுப்பு பாடத்தில் 
பாடத்திலிருந்தோ ஏழாம் வகுப்பு பாடத்திலிருந்தோ ஏதாவது ஒரு பாடத்திற்கு செயல்திட்ட முறையினை எவ்வாறு கற்பிப்பா என்று கேட்பார்கள் அப்பொழுது நீங்கள் இந்த ஐ இந்த ஆறு படிநிலைகளை தொடர் நிகழ்வு படங்களை விளக்கமாக எழுதி அதை நீங்கள் விளக்கமாக எழுதினால் இந்த திறன் அடிப்படையில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கு நீங்கள் எளிதாக எழுதலாம் மேலும் செயல்திட்ட முறை என்றால் வேறு என்னென்னலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறது என்றால் மாணவர்கள் நாடக முறை நாடக முறையில் மேலும் படங்களை சேகரித்தல் சோதனை செய்தல் ஸ்கிராப் புக் செய்திகளை தொகுத்தல் போன்ற காரியங்களுக்காக இந்த செயல்திட்ட முறை வழங்கப்படலாம் இது மாணவர்களுடைய ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையை ஊக்குவிக்கிறது மாணவர்களுடைய குழு மனப்பான்மையை ஊக்குவிக்கிறது ஜனநாயக முறையிலான முறை இது முழு சுதந்திரத்தை அளிக்கக்கூடியது நாம் செய்வோம் நாம் சேர்ந்து செய்வோம் என்கின்ற மனப்பான்மை எல்லாம் இந்த செயல்திட்ட முறையில் மாணவர்கள் பெறுகிறார்கள் இது ஒரு அனுபவபூர்வமானது விசாரணை செய்யும் திறனையும் இட் என்கரேஜ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் என்கொயரி இப்படிப்பட்ட பல நல்ல காரியங்களை இந்த செயல்திட்ட முறை உள்ளடக்கியுள்ளது நான் கூறியபடி நாற்பத்தி நான்கு மதிப்பெண்கள் கேட்கப்பட்டால் இவன் செயல்திட்ட முறை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அது கற்பிக்கும் முறையில் வருகிறது எனவே கற்பிக்கும் முறை பகுதி பகுதியிலிருந்து வந்தால் மெத்தடாலஜி பகுதியில் எந்த வினாக்கள் கேட்கப்பட்டாலும் இரண்டாம் ஆண்டு அறிவியல் பாடத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் கற்பிக்கும் முறையில் வந்து அந்த ஆறு கற்பிக்கும் முறை யூனிட் ஒன் டூ சிக்ஸ் இந்த ஆறு கற்பிக்கும் முறையிலிருந்து கேட்டால் நீங்கள் புத்தகத்தில் உள்ளபடியே எழுதினால் போதும் முழு மதிப்பெண்கள் பெறலாம் நீங்கள் பொதுவாக நீங்கள் செய்த தவறுகள் என்னவென்றால் செயல்திட்ட முறையின் நோக்கங்கள் என்ன என்று புத்தகத்தில் இல்லாத குறிப்புகளை நீங்கள் உங்கள் சொந்த நடையில் எழுதுவீர்களானால் அதில் மதிப்பெண் குறைய வாய்ப்புள்ளது எனவே இருக்கின்றவை உதாரணத்துக்கு இந்த நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாக்கள் இதை பாயிண்ட் பாயிண்டாக எழுதும்பொழுது முதிப்பெ முழு மதிப்பெண் பெறுவீர்கள் பத்தி பத்தியாக எழுதுவதை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் பாயிண்ட் போட்டு எழுதும்போது திருத்துவதற்கு எளிமையாக இருக்கும் உங்களுக்கும் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு எளிமையாக இருக்கும் நமது மூளை சிக்கலான பகுதிகளை கொடுக்கும்பொழுது சிரமப்படும் அதை பிரித்து கொடுக்கும்போது அது சிறப்பாக செயல்படும் என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆகையால் நீங்கள் பாயிண்ட் போட்டு எழுத வேண்டும் பத்தி பத்தியாக எழுதுவதை தவிர்க்கும் இப்போ நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் என்றால் உள்ள குறிப்புகளை உள்ளபடியே எழுதுங்கள் வேறு எந்த மாற்றமும் செய்யாதீர்கள் முழு மதிப்பெண் பெறலாம் கடிதம் போன்றே கற்பித்தல் கற்பிக்கும் முறையில் பகுதியில் கேட்கப்படும் வினாக்களுக்கு உள்ளபடியே எழுதுங்கள் உதாரணத்துக்கு செயல்திட்ட முறையின் வரம்புகள் யாவை செயல்திட்ட முறையின் ஆசிரியர் பங்கு யாது செயல்திட்ட முறையின் நன்மைகள் யாவை மேலும் வரையறைகள் கேட்கப்பட்டால் வரையறைகளை ஒரு வார்த்தை மாறாமல் அப்படியே எழுதுங்கள் ஏனென்றால் வரையறைகள் அப்படியே எழுத வேண்டும் விளக்கம் என்று கேட்டால் விளக்கத்தை நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் அறிந்து கொண்ட விதமாக நீங்கள் உள்வாங்கிய விதமாக நீங்கள் எழுதணும் அது ஆகையால் புத்தகத்தில் உள்ளபடியே கற்பிக்கும் முறை பகுதிகளை எழுத வேண்டும் கண்டென்ட் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பாடப்பொருள் பாடப்பொருள் அறுபது சதவீதமான அது அறுபது சதவீதமான மதிப்பெண்கள் நம்முடைய புத்தகத்திலிருந்து தான் கேட்கப்படுகிறது ஆகையால் நம்முடைய புத்தகத்தை நீங்கள் முழுமையாக க கற்று தேர வேண்டும் மேலும் மீதி மீதி நம்முடைய பள்ளி பாட புத்தகத்திலிருந்து வினாக்கள் கேட்கப்படலாம் அது இரண்டு மதிப்பெண்கள் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்கள் நீங்கள் கற்பித்தல் பயிற்சியின் போது உற்று நோக்கல் பயிற்சியின் போது நீங்கள் அந்த பள்ளி பாட புத்தகத்திலிருந்து வினாக்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருந்தால் சிறந்தது இல்லை என்றால் இருக்கிற புத்தகங்களை வைத்து நீங்கள் படித்துக் கொள்ளலாம் அதனால் இந்த ஆசிரிய பட்டய பயிற்சியில் ஐம்பது மதிப்பெண் எடுப்பது உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்கலாம் ஆனாலும் நாம் பள்ளியில் பயின்ற வரை முப்பத்தைந்து மதிப்பெண்கள் பெற்றாலே அல்லது நாற்பது மதிப்பெண்கள் பெற்றாலோ தேர்ச்சி என்ற ஒரு மனநிலையோடு வந்திருப்போம் ஆனால் அங்கு சராசரி மாணவன் ஐம்பது மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டும் என்று படித்தால் அவன் எப்படியாவது தேர்வு அடைந்து விடுகின்றான் ஆனால் ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சியை ஒப்பிடும்போது அவன் கட்டாயமாக சராசரிக்கு மேலுள்ள மாணவனாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் அவன் எழுபது மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும் என்று படித்தால் மட்டுமே அவன் சற்று தேர்ச்சியாவது அடைய முடியும் அதனால் உங்களுடைய மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் நான் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று மட்டும் நினைக்காதீர்கள் சராசரி மதிப்பெண்ணை விட 
பெற வேண்டும் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டு படிக்கும்படி உங்களை வேண்டுகிறேன் சராசரியாக படிக்காதீர்கள் இந்த புத்தகத்தில் உள்ள அனைத்து வினாக்களுக்கும் அனைத்து பத்திகளில் உள்ள கருத்துக்களை உள்வாங்கி கொண்டு இது எவ்வாறு வினாவாக எழுப்பப்படலாம் என்று அனைத்தையும் படித்து உள்வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் குறிப்புகளை எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் செயல்திட்ட முறை என்றால் என்னென்ன கேட்கப்படலாம் என்பதை ஒரு குறிப்பாக எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பத்தி பத்தியாக பைத்து படித்து மனதில் வைத்துக் கொள்வதை விட குறிப்பாக எழுதி கொள்வது மிகவும் சால சிறந்தது என்பதை இந்த வேலையில் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் மேலும் இந்த செயல்திட்ட முறை என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் ஒவ்வொரு முறை சிறப்பாக அமையும் அது மாணவர்களுடைய நிலை வயது அவர்களுடைய சூழலுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு முறை வந்து பின்பற்றப்படுகிறது ஆனால் அது வந்து கல்வி உளவியாளர்களால் அது தீர்மானிக்கப்படுகிறது நிறைய மாணவர் மையமான முறை ஆசிரியர் மையமான முறை எது சிறந்ததோ அதற்கு தகுந்தார் போல் கற்பிக்கப்படுகிறது அதனால் செயல்திட்ட முறை என்பது மாணவர் மைய முறை சிறப்பான நம்முடைய பள்ளிகளில் செயல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இது மாணவர்களுடைய அறிவில் ஆர்வத்தையும் அறிவில் மனப்பான்மையும் அறிவியலை கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு விருப்பத்தையும் பேராவலையும் உண்டு பண்ணுகிறது அறிவியல் மனப்பான்மை என்றால் என்ன எதையும் சோதி தெரிய வேண்டும் ஏன் எதற்கு எப்படி என்று கேள்வி கேட்டு தெளிவுபெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் மூட நம்பிக்கை அற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட அதான காரியங்களை செயல்திட்ட முறை ஏற்படுத்துகிறது செயல்திட்ட முறையினுடைய விளக்கம் என்று கேட்டால் என்ன எழுதுவீர்கள் ஒன்றுமில்லை கருவிகள் மற்றும் பொருட்களை பயன்படுத்தி கற்போர் தனியாகவோ அல்லது குழுவாகவோ பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் முறை என்று எழுதினாலுமே உங்களுக்கு இரண்டு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் மேலும் வேறு என்ன வினாக்கள் இப்பகுதியிலிருந்து கேட்கப்படலாம் என்றால் செயல்திட்ட முறை எந்த தத்துவங்கள் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது என்று கேட்டால் நீங்கள் எந்த தத்துவங்கள் என்று சொல்வீர்கள் சரி உற்று நோக்கி கற்றல் முயன்று தவறி கற்றல் வாழ்ந்து கற்றல் அனுபவம் செய்து கற்றல் போன்ற நான்கு குறிப்புகளை எழுதி எழுதினாலே போதும் இரண்டு மதிப்பெண்கள் நீங்கள் பெறலாம் இந்த வினா கேட்கப்பட்டால் இந்த நான்கு எழுதினால் போதும் வாழ்ந்து கற்றால் என்ன வாழ்ந்து கற்றல் என்றால் என்ன மாணவர்கள் குழுவாக சேர்ந்து கற்கும் பொழுது சிறப்பாக அமைகிறது அந்த கற்றல் சிறப்பாக அமைகிறது மேலும் மாணவ மாணவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்வில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை குழுவாக சேர்ந்து தீர்க்கும் பொழுது எளிமையான தீர்வு கிடைக்கின்றது பள்ளியில் அறிவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண இந்த வாழ்ந்து கற்றல் பயன்படுகிறது என்ற இந்த நான்கு குறிப்புகளை எழுதினால் இரண்டு மதிப்பெண்கள் நீங்கள் பெறலாம் மேலும் வரையறை என்று எடுத்துக்கொண்டால் வில்லியம் ஹேர்ட் டபிள்யூ ஹெச் கீல் பேட்ரிக் என்ன சொல்கிறார் எ ப்ராஜெக்ட் இஸ் அ ஹோல் ஹார்ட்டட் பர்பஸ்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி ப்ரொசீடிங் இன் ஏ சோஷியல் என்வரான்மெண்ட் என்று சொல்கிறார் தமிழில் செயல்திட்ட முறை என்பது சமூக சூழலில் கற்போர் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துடன் ஒரு ஒரு செயலில் முழு மனதுடன் ஈடுபட்டு உண்மையை கற்றுக்கொள்ளும் முறையே என்று எழுதினால் இந்த இரண்டு மதிப்பெண்கள் தரலாம் இன்னொரு இன்னொரு இன்னொருவர் ஸ்டீவன்சன் என்பவரின் கூற்று என்ன சொல்கிறது சமூக சூழலில் ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் முறையே செயல்திட்ட முறை என்று ஸ்டீவன்சன் வரையறுத்திருக்கிறார் மேலும் டபிள்யூஹெச் கீழ் பேட்ரிக் அவர்கள் அவர் வரையறை இந்த இரண்டு வரையறைகளை வரையறை என்று கேட்டாலுமே இரண்டும் எழுதி வைத்து விடுங்கள் இதில் ஒன்று பிரச்சனை இருக்காது இரண்டு மதிப்பெண்களை நீங்கள் அப்படியே பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலும் வேறு அடுத்தபடியாக நோக்கங்கள் என்னென்ன நோக்கங்கள் செயல்திட்ட முறையினுடைய நோக்கங்கள் என்ன என்று கேட்டால் ஒரு ஏழு குறிப்புகள் வருகிறது அதை நீங்கள் அப்படியே எழுத வேண்டும் வேறு பாடத்தில் உள்ள குறிப்புகளை இதில் மாற்றி எழுதி விடாதீர்கள் உங்கள் மதிப்பெண் குறைய அதிக வாய்ப்பு உண்டு எனவே அதில் உள்ளபடியே அப்படியே எழுதுங்கள் இயற்கை சூழல் உயிர் சூழல் அறிவியல் உண்மைகளை கண்டறிவான் மேலும் அறிவியல் அறிவை வளர்த்து கொள்வான் கருவிகள் சாதனங்களை கையாளுதல் சோதனை மேற்கொள்ளுதல் குழுவினருடன் இணைந்து செயல்படுதல் போன்ற திறன்களை வளர்த்துக் கொள்கின்றான் மாணவனுடைய கிரியேட்டிவிட்டி வளர்கிறது படைப்பாட்டல் வருகிறது படைப்பாட்டல் திறன் வளர்கிறது மாணவன் ஆர்வம் பெறுகிறான் படிப்பில் ஆர்வம் பெறுகிறான் அறிவியல் உணர்வினை பெறுவான் அறிவியல் உணர்வினை பெறுவான் மேலும் அறிக்கை தயாரிக்கும் திறனை பெறுவான் கல்வியினுடைய பிரதான நோக்கங்களில் ஒன்று சுயசார்புடையவனாய் மாணவனை மாற்றுதல் அதனால் அவன் படித்து எம்ஃபில் பிஹெச்டி போன்ற படிப்புகளை உயர் படிப்புகளை படிக்கும் பொழுது 
அறிக்கை ச அறிக்கை தயாரிப்பது எப்படி என்பதை முன்னோட்டத்தை பள்ளியிலே செயல்திட்ட முறை மூலமாக மாணவன் கற்றுக்கொள்கிறார் எனவே செயல்திட்ட முறையின் நோக்கங்கள் யாவை என்று கேட்டால் இந்த ஏழு பாயிண்ட்டுகளையும் ஏழு குறிப்புகளையும் அப்படியே எழுதும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் செயல்திட்டங்களின் வகைகள் என்ன என்று நான்கு மதிப்பெண் வினாவில் கேட்கலாம் செயல்திட்ட முறையின் நோக்கங்கள் யாவை என்று நான்கு மதிப்பெண்கள் கேட்கலாம் இரண்டு மதிப்பெண்கள் கேட்கலாம் அதற்கு தயாராகிக் கொள்ளுங்கள் செயல்திட்ட முறையின் வகைகள் என்று உங்களிடத்தில் கேட்டால் மூன்று தான் என்ன முதல் ஒன்று பிரச்சனை தீர்க்கும் வகை இரண்டாவது சிறப்பு அறிக்கை வகை மூன்றாவது ஆராய்ச்சி வகை இந்த மூன்று வகைகளை எழுதப் போகிறீர்கள் பிரச்சனை தீர்க்கும் வகை ப்ராப்ளம் சால்விங் டைப் என்று கேட்டால் மாணவர்கள் அறிந்துள்ள தத்துவங்களை அறிவியல் தத்துவங்களை சரிபார்க்க செய்ய மேற்கொள்ளும் ஒரு செயல் திட்டம் அவ்வளவுதான் உதாரணம் பள்ளியில் அறிவியல் பொருட்கள் கண்காட்சி அமைப்ப எப்படி என்று உங்களுக்கு உதாரணம் கொடுத்துருக்கலாம் நீங்கள் வேறு என்னவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பொருட்களின் நிலைகள் என்ன ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ முறை நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கு எவ்வகை ஆற்றல் சிறப்பானது போன்ற பல்வேறு உதாரணங்களை நாம் கூறலாம் நீங்கள் இதற்கு பல்வேறு உதாரணங்களும் உள்ளன மேலும் சிறப்பு அறிக்கை வகை ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் டைப் என்றால் என்ன அப்படின்னா தனியாக அறிவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை ஆய்வகம் நூலகத்தை பயன்படுத்தி செய்திகளை விவரங்களை சேகரித்து அதிலிருந்து முடிவு காண பயன்படுத்தும் முறை இந்த சிறப்பு அறிக்கை வகை இதற்கு உதாரணமாக வாழை ஏற்படும் நோய் அவற்றின் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறை பற்றி கொடுத்திருக்கிறது வாழையில் பஞ்சி டாப் ஆஃப் பனானா போன்ற வியாதிகள் ஏற்படும் அதன் தாக்கத்தை இங்கே கூறலாம் வேறு என்ன இதுக்கு மற்ற உதாரணம் கூறலாம் என்றால் மாசுபாடு இறைச்சல் மாசுபாடு நீர் மாசுபாடு பற்றி கூற நீர் மாசுபாடு பற்றி சிறப்பு அறிக்கை வகை மூலமாக விளக்குக இல்லை இறைச்சல் மாசுபாடு வேறு கழிவு நீர் மேலாண்மை அமிலம் காரங்கள் பற்றி சிறப்பு அறிக்கை வகையில் குறிப்பிடலாம் மேலும் பல்வேறு காரியங்களை சொல்லலாம் ஆனால் புத்தகத்தில் உள்ளபடியே நீங்கள் எழுதுங்கள் மேலும் ஆராய்ச்சி வகை இன்வெஸ்டிகேட்டரி டைப் அப்படி என்றால் என்ன மாணவர்களுடைய நிலை அவருடைய விருப்பம் அவருடைய வயது இவற்றை எல்லாம் நாம் மனதில் வைத்து கொண்டு பிரச்சனைகளை தேர்வு செய்து மாணவர்களுக்கு தனியாகவோ அல்லது குழுவாகவோ சோதனைகள் செய்து தகவல் சேகரித்து தொகுத்து பகுத்து கட்டுரையாக வெளியிடுவதால் இந்த ஆராய்ச்சி வகையின் நோக்கமாகும் இதில் உதாரணம் உங்கள் புத்தகத்தில் மின் கடத்தும் பொருட்கள் மின் கடத்தா பொருட்கள் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் மேலும் இதில் மாணவர்களுக்கு என்னென்ன திறன்கள் உருவாகிறது ஆராய்வு ஊக்கம் ஏற்படுகிறது மாணவர்கள் இந்த ஆராய்ச்சி வகையை மேற்கொண்ட பிறகு அந்த அறிக்கையில் என்னென்னவெல்லாம் இடம்பெற வேண்டும் நோக்கம் கருவிகள் பொருட்கள் எந்த செய்முறையை பயன்படுத்தினார்கள் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் என்னென்ன சேகரித்த முறைகள் மேலும் கடைசியாக கண்டறிந்த முடிவுகள் இவற்றை எல்லாம் தொகுத்து ஒரு அறிக்கையாக வெளியிட வேண்டும் செயல்திட்டங்களுடைய வகைகள் நான்கு மதிப்பெண்கள் கேட்கப்படலாம் இந்த மூன்று குறிப்புகளையும் எழுத வேண்டும் அடுத்தது தொடர் நிகழ்வுப்படம் ஃப்ளோ சார்ட் செயல்திட்ட முறையினுடைய தொடர் நிகழ்வுப்படம் உங்களுக்கு ஒரு ஆறு குறிப்புகள் உள்ளது எளிமையாக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம் செயல்திட்டத்தினை சூழலை உருவாக்குதல் செயல்திட்டத்தின் சூழலை உருவாக்குதல் இரண்டாவது செயல்திட்டத்தினை தேர்வு செய்தல் அடுத்தது செயல்திட்டத்தினை திட்டமிடல் நான்காவது செயல்திட்டத்தினை செயல்படுத்துதல் ஐந்தாவது மதிப்பிடல் ஆறாவது பதிவு செய்தல் அப்போ எளிமையாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வதற்கு செயல்திட்டத்திற்கான சூழலை உருவாக்குதல் அடுத்தது தேர்வு செய்தல் திட்டமிடல் செயல்படுத்துதல் மதிப்பிடல் மற்றும் பதிவு செய்தல் இதனை எளிமையாக ஞாபகத்தில் வைத்து இந்த ஆறு படிநிலைகளையும் நீங்கள் எழுத வேண்டும் எழுதி பிறகு பத்து மதிப்பெண்கள் என்றாலே உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் ஒரு ஃப்ரெஷ் பேஜ் புதிய பக்கத்தில் ஆரம்பியுங்கள் குறிப்பு சட்டகம் என்று ஒன்று போடுங்கள் தொடர் நிகழ்வுப்படம் அதனுடைய விளக்கம் முதலாவது செயல்திட்ட முறை விளக்கம் ஒரு இரண்டு மூன்று வரிகளில் எழுதிவிட்டு தொடர் நிகழ்வுப்படம் பிறகு அது அதனுடைய தலைப்புகளை ஒவ்வொன்றாக எழுதி குறிப்பு சட்டகம் போட்டு பிறகு அதை எழுதுவது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் என்று சொல்லக்கூடிய அது மேம்படும் அதனால் உங்களுக்கு மதிப்பெண் கூடுதலாக வழங்கப்படலாம் 
முதலாவது செயல் திட்டத்திற்கான சூழலை உருவாக்குதல் என்ன அப்படின்னா மாணவர்களோடு வினாக்களை எழுப்பி அவர்களோடு கலந்துரையாடி அவர்களை எளிமையாக அவர்களை சுதந்திரமாக தங்களுடைய தலைப்பை வந்து தெரிவு செய்யலாம் சில சமயங்களில் ஆசிரியரே கூட அவர்களுக்கு அந்த தலைப்பினை வழங்கி வழிவகை செய்யலாம் இந்த நிறைய தலைப்புகள் உள்ளன கோழிப்பண்ணை ஆட்டுப்பண்ணை மருத்துவ தாவரங்கள் மருத்துவ முறைகள் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் கருவிகள் போன்ற பல்வேறு தலைப்புகள் உள்ளன அதனால் பல தலைப்புகளை மாணவர்கள் வழங்கி தங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை அவர்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்றார்போல் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் மேலும் செயல் திட்டத்தினை தெரிவு செய்தல் இரண்டாவது படி எவ்வாறு தெரிவு செய்யலாம் மாணவர்களுடைய கல்வி ந நோக்கத்தினை நிறைவேறக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய அறிவு நிலைக்கு ஏற்பதாக இருக்க வேண்டும் தம் ஆர்வத்துக்கு ஏற்பதாக இருக்க வேண்டும் தேவையான வசதிகள் இருக்கிறதா என்பதை அடிப்படையில் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அடுத்தது குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிக்க முடியுமா என்பதை கவனத்தில் கொண்டு தெரிவு செய்தல் வேண்டும் மேலும் சூழலுக்கு ஏற்பவும் பயனுள்ளதாகவும் கட்டள அனுபவங்களை வழங்கக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் இதன் அடிப்படையில் தேர்வு செய்ய வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக உங்கள் புத்தகத்திலே சூரிய சக்தியில் இயங்கும் கருவிகள் அல்லது சாதனங்கள் அப்படி என்ற செயல் திட்டத்தினை குழுவாக தெரிவு செய்கிறார்கள் இதன் மூலமாக மாணவர்கள் தங்களுடைய குழு செயல்பாட்டில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறார்கள் மேலும் செயல் திட்டத்தினை திட்டமிடல் எவ்வாறெல்லாம் திட்டமிடலாம் என்றால் மாணவர்கள் அவர்கள் பயன்படுத்தப் போகின்ற பொருட்கள் கருவிகள் செய்முறை சேகரிக்க வேண்டிய தகவல் எவ்வாறு பகுக்க போகிறோம் என்பதையெல்லாம் திட்டமிட வேண்டிய பகுதி இந்த திட்டமிடுதல் பகுதியில் வந்து வந்துவிடுகிறது மேலும் குழுவாக செய்கிறார்கள் என்பதனால் யார் எந்த செயலை செய்கிறார்கள் யார் எந்த வேலைக்கு தகுதியானவர்கள் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய் நகனை அவன் கண் விடல் என்று திருவள்ளுவர் கூறியிருக்கிறார் அதுபோல் எவ யாருக்கு எந்த பகுதி வேண்டுமோ அவரை அந்த அந்த வேலை செய்யும்படி அவர்களே தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் மேலும் மாணவர்களோடு வல்லுநர்களை அழைத்து வர செய்து கலந்துரையாட செய்ய ஆசிரியர் வழிகாட்ட வேண்டும் மேலும் கற்போருக்கு திட்டமிடுதல் ஆசிரியர் ஒரு வழிகாட்டியாக கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இதில் எடுத்துக்காட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பார்கள் உதாரணத்துக்கு இங்கே சூரிய சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் சூரிய நீர் சூடேற்றும் கருவி இதை வந்து பேராசிரியர் ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் அவர்களை எக்ஸ்பர்ட் அவங்கள வந்து சந்திக்கும்படி ஆசிரியர் உதவி செய்ய வேண்டும் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் சோலார் குக்கர் சோலார் வாட்ச் சோலார் சிக்னல் சோலார் கேல்குலேட்டர் போன்ற பல்வேறு சாதனங்களை பற்றி மாணவர்களை உற்று நோக்கி அறிய செய்யும்படி பணிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நான்காவது செயல் திட்டத்தினை செயல்படுத்துதல் எவ்வாறு செயல்படுத்துதல் கருவிகள் சாதனங்கள் மேலும் உத்திகள் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் ஆசிரியர் ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டராக வழிகாட்டியாக இருந்து செயல் திட்டத்தினை மேற்கொள்ள உதவி செய்திட வேண்டும் மாணவர்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தினை வழங்க வேண்டும் மேலும் சிக்கல்களை கற்போரை சமாளிப்பதற்கு ஆசிரியர் வழிகாட்ட வேண்டும் ஆசிரியர் அங்கு ஒரு வழிகாட்டியாக மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் முழு செயல்பாடையும் மாணவர்கள் மாத்திரமே செய்ய வேண்டும் தானாகவே சரி சரி செய்கின்றனரா என்பதை ஆசிரியர் அவ்வப்பொழுது பார்வையிட்டு அவர்களுக்கு மேனேஜ் செய்ய வேண்டும் மேலும் சோதனை செய்தல் எக்ஸ்பிமெண்ட் எவ்வாறு செய்கிறார்கள் எவ்வாறு உற்று நோக்குகிறார்கள் தகவல் எவ்வாறு சேகரித்தார்கள் என்பதை எல்லாம் ஆசிரியர் ஒரு வழிகாட்டுதலாக இருக்க வேண்டும் மேலும் அவர்களுக்கு எதிரும் சந்தேகம் ஏற்படின் அவர்களுடைய முன்னேற்றங்களை மேலாய்வு செய்து கண்காணிக்க வேண்டும் இதில் செயல்படுத்துதலில் சூரிய சமைப்பான் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் சோலார் குக்கர் என்று சொல்லக்கூடிய சூரிய உணவு சமைப்பான் அது எங்கு அமைந்துள்ளது அதுக்கு ஒரு ஒரு அட்டவணை உங்களுக்கு போட்டிருப்பார்கள் எங்கு அமைந்துள்ளது செயல்படும் விதம் கிடைக்கும் இடம் விலை பராமரிக்கும் விதம் நன்மைகள் அதனுடைய வரம்புகள் இவற்றையெல்லாம் கொடுத்திருப்பார்கள் அதை அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மேலும் புள்ளி விவரங்களை சேகரித்து உற்று நோக்கி பகுத்தாய்வு செய்து வகைப்படுத்தி குழுவாகவும் தனியாகவும் செயல்படுத்தி புதியன புனைதல் போன்ற கிரியேட்டிவிட்டி திறன்களை மாணவர்கள் இந்த செயலை நிகழ்த்தும் பொழுது பெறுகிறார்கள் மேலும் செயல் திட்டத்தினை எவ்வாறு மதிப்பீடு செய்யலாம் கற்றல் நோக்கம் நிறைவேறியதா ஒன்று இரண்டாவது தரத்தினை பார்த்து மாணவர்களுடைய தரத்தினை பார்த்து நாம் மதிப்பீடு செய்யலாம் மேலும் அவர்கள் செய்த ஆராய்ச்சி பயனுள்ள வகையில் அமைந்ததா அல்லது புதிய திறன்கள் மாணவர்கள் பெற்றுள்ளனரா புதிய கருத்துக்களை மாணவர்கள் பெற்றுள்ளனரா போன்ற பல்வேறு காரியங்களை நாம் 
மதிப்பிட வேண்டும் பெற்ற அனுபவங்களை கூட மையமாக வைத்து மதிப்பிடலாம் உழைப்பின் அருமை செயலில் உண்மைத்தன்மை உழைப்பின் அருமை செயலில் உண்மைத்தன்மை போன்ற பண்புகளை மாணவர்கள் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் மேலும் செயல் திட்டத்தினை பதிவு செய்தல் எவ்வாறு ஒவ்வொரு படிநிலைகளும் மாணவர்கள் தாங்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் எழுதி குறிப்பிட்டு வர வேண்டும் அவர்கள் செய்திகளை எவ்வாறு சேகரிக்கிறார்கள் என்ன விவரங்களை சேகரித்தார்கள் எந்த மேற்கொள் நூல்களை பார்த்தார்கள் என்பதையெல்லாம் அவர்கள் பதிவு செய்து அதற்கென்று ஒரு அறிக்கைக்காக ஒரு ஒரு சட்டகம் ஒன்று குறி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதில் உள்ளபடியே தலைப்பு செயல் திட்ட சுருக்கம் அறிமுகம் பொருட்கள் மற்றும் முறைகள் புள்ளி விவரங்கள் கண்டுபிடிப்புகள் பின் இணைப்புகள் தொழில்நுட்பட்டியல் இந்த மாதிரியில் அவர்கள் தாங்கள் கண்டறிந்த உண்மைகளை கொடுக்க வேண்டும் இவ்வாறாக மாணவர்கள் இதன் மூலமாக அறிக்கை தயாரிக்கும் திறன் மாணவர்கள் பெறுகிறார்கள் பதிவேடுகள் பராமரிக்கும் பண்பினை பெறுகிறார்கள் இவ்வாறு பெற்று பத்து மதிப்பெண்களை இதுவரை நீங்கள் எழுதினால் பத்து மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் மேலும் இதற்கான மின் கடத்தும் பொருட்கள் மின் கடத்தா பொருட்கள் என்ற தலைப்பில் செயல் திட்ட செயல் திட்ட முறையில் எவ்வாறு விவரிப்பா என்று கேட்டால் இதையே அப்படியே இந்த ஆறு படிநிலைகளையும் எழுதி அவர்கள் மின் கடத்தும் பொருட்களை மாணவர்களை குழுவாக செயல்பட்டு ஒவ்வொரு பொருளையும் கொண்டு வர செய்து ஒரு ஐந்து மாணவர்கள் ஒரு குழுவில் இருந்தால் ஒரு மாணவன் பேட்டரி ஒரு மாணவன் ஒயர் ஒரு மாணவன் சுவிட்ச் ஒரு மாணவன் பல்ப் இதை கொண்டு வந்து மின் கடத்தும் பொருட்கள் மின் கடத்தா பொருட்கள் பற்றி அவர்கள் எழுதுவார்கள் இதை நீங்கள் எளிமையாக படித்து நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் அதே போன்று மதிப்பீடு செய்து இந்த செயல் திட்டத்திற்கான சூழலை உருவாக்குதல் செயல் திட்டத்திற்கான திட்டமிடுதல் செயல் திட்டத்தினை திட்டமிடுதல் செயல்படுத்துதல் அது அடுத்தது கடைசியாக செயல் திட்டத்தினை பதிவு செய்தல் இதுவரை நீங்கள் எழுதினால் உங்களுக்கு பத்து மதிப்பெண்கள் இருபது மதிப்பெண்களில் ஏதாவது ஒன்று கேட்க நிச்சயமாக வாய்ப்பு உண்டு மேலும் செயல் திட்ட முறையில் ஆசிரியரின் பங்கு என்னென்ன என்பதை நான்கு மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கப்படலாம் செயல் திட்ட முறையின் நன்மைகள் செயல் திட்ட முறையினுடைய வரம்புகள் இவற்றையெல்லாம் நான்கு மதிப்பெண் வினாக்களில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்கப்படலாம் செயல் திட்ட முறையின் ஆசிரியரின் பங்கு என்ன என்றால் கற்போரை தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும் பணி ஒதுக்கீடு செய்வதிலும் ஒருங்கிணைத்திலும் ஆசிரியர் உதவி செய்திட வேண்டும் ஆர்வத்தை பயன்படுத்தி சோதனை மேற்கொள்ளவும் நூலகத்தை பயன்படுத்தும் வல்லுநரை சந்திக்கவும் ஆசிரியர் கட்டாயமாக உதவ வேண்டும் மேலும் செயல் திட்ட செயல் திட்டத்தினை வல்லுநரும் ஆசிரியரும் மதிப்பிட வேண்டும் கடைசியாக அறிக்கையினை சரிபார்த்து ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் கூடுதலாக இது ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு ஒரு கைடாக ஒரு நண்பராக ஒரு ஃபிலாசர் ஃபிலாசபராக செயல்பட வேண்டும் ஒரு சர்வாதிகார சர்வாதிகாரி போன்று அல்லாமல் ஒரு தோழனாக இருந்து செயல்பட வேண்டும் அவர் ஒரு என்கரேஜ் என்கரேஜ் பண்ணுற ஒரு ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் அடுத்தபடியாக செயல் திட்ட முறையினுடைய நன்மைகள் இது உளவில் தேவை பூர்த்தி செய்கிறது மாணவர்களுடைய அன்பு தேவை மதிப்பு தேவைகளை இது அவனே தேர்வு செய்து கொள்ள இது வழிவகுப்பதால் இது உளவியல் தேவையை பூர்த்தி செய்வதனால் அவன் சமூக சூழலில் செயல் திட்டம் மேற்கொள்ள முழு சுதந்திரம் பெறுகிறான் மேலும் தாங்களாகவே தேர்ந்தெடுத்து முழு ஈடுபாட்டுடன் செயலை செய் செயலை செய்ய அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது கற்போரின் திறமை ஆர்வம் ஆகியவற்றுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது ஆய்வு செய்யும் சிந்தனை ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்கொயரி என்கரேஜ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரிசர்ச் மேலும் உடல் மற்றும் மனம் ஆகிய இரண்டு காரியங்களுக்கும் முழு வளர்ச்சி அடைய இந்த செயல் திட்ட முறையானது மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மேலும் மாணவர்களுக்கு சமூக இடைவெளி புரிதல் சமூகத்தில் உள்ள பல்வேறு நபர்களை சந்திக்கவும் அவர் இடத்துல இடைவெளி புரிய உதவி செய்கிறது அனுபவம் வாயிலாக கற்பிக்க உதவி செய்கிறது மேலும் வரம்புகள் என்றால் நேரம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கிறது கால விரயம் எடுத்துக்க கால விரயம் ஆகிறது குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் செ பாடத்தினை முடிக்க முடியாது தேவையான புத்தகங்கள் பொருட்கள் கிடைக்க விட கிடைக்க விட இது சிரமமாக இருக்கும் ஆசிரியருக்கு முழு ஈடுபாடும் விருப்பமும் இல்லை அறிவு இல்லை என்றால் இது மிக சிரமமாக இருக்கும் எனவே இதுவரை நாம் பார்த்தது அறிவியல் செ செயல் திட்ட முறையில் கேட்கப்படும் வினாக்கள் அதனுடைய நோக்கம் அதனுடைய வரையறை அதனுடைய விளக்கம் அதனுடைய தொடர் நிகழ்வு 
படத்தினை எவ்வாறு விவரிப்பது மேலும் அதற்கு மின் கடத்தும் பொருட்கள் மின் கடத்தா பொருட்கள் என்ற வினா கேட்டால் எப்படி எழுதுவது போன்ற பல்வேறு காரியங்களை நாம் இப்பொழுது சந்தித்தோம் அதனால் இந்த பாடத்தில் கேட்கப்படுகின்ற அந்த நாற்பத்தி நான்கு ம மதிப்பெண்களை நீங்கள் படித்தால் கட்டாயமாக பதினாறு மதிப்பெண்களுக்கான விடை எழுதலாம் நன்றி வணக்கம்